Oh, was ist denn hier passiert, Leute? Sieht ein bisschen nach Meuterei aus, aber nur so ein bisschen. Da hinten und da drüben. Oh, Moment, lass mich da hoch. Da sind die Boote, mit denen sie rangefahren sind. Guck mal, hättest du dich da oben draufgestellt, du hättest nur ein Fernglas nehmen müssen. Und selbst mit dem Fernglas hättest du hier die Leichen und das Blut gesehen. Also so weit weg war es auch nicht jetzt wieder. Okay, es könnte sein, seitdem das passiert ist, dass das Schiff ein bisschen näher an Land gespült wurde. Das kann natürlich auch sein. So, ich hat die Leiche einen Namen? Nein. Ist da vielleicht irgendwo ein Name eingeritzt? Wer weiß, wir müssen es ja wieder zu seinem Besitzer zurückbringen. Die arme Leiche ist ganz einsam, liegt da herum. Hilfe! Ich möchte wieder gerne einen Würfel Zucker. Oh, was redest du, Mann? Okay, sonst hier oben nichts Interessantes, keine Kisten, kein besonderer Loot. Aber wir haben den Kapitänsschlüssel. Gehen wir mal in die Kapitänskajüte und gucken, was zum Teufel hier passiert ist. Was zum... Was ist denn hier passiert? Das sieht nicht sehr gut aus. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich sogar minimalst verunsichert. Der wahre Barentia. Ah, wieder der klassische, aufgeschnittene Kopf, gell? Oh, man. Guck mal, jemand hat sogar sich die Mühe gemacht, diese Leiche hier an die Wand festzupinnen. Sehr freundlich. Okay, Dieb der Tugend. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Kapitänskajüte ist offensichtlich leicht gefistet. Oh, Lütenils Testament. Der hat die Zeit gehabt, noch ein Testament zu schreiben. Oh, sogar gar nicht mal so wenig. Der, das heißt, auf seiner Busfahrt, wollte ich schon sagen. Auf seiner Bootsfahrt unterwegs hier hat er... Okay, vielleicht hat er schon früher angefangen, das zu schreiben. Was steht denn hier so drin? Die Schrift ist sehr zittrig, als wären diese Zeilen unter enormen Kraftanstrengungen geschrieben worden. Jetzt ist alles so ruhig. Hier liegt der Walerstein, mein zuverlässiger Führer auf dieser Jagd. Ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Meine Glieder werden schwer und mein Körper droht unter den Strapazen meiner Schlacht in den letzten Tagen zu kollabieren. Aber auch ihn werde ich nicht mehr lange brauchen, denn es ist vollbracht. Nachdem ich mit meinem Schatz aus der versiegelten Ruine entkam und an Bord der Rütella ging, realisierte ich das ganze Ausmaß der Macht dieses Steins. Eine Macht die unlängst aktiv wurde, um mir den Weg zu bereiten, denn ich bin der Auserwählte, der kaiserliche Herrscher der Welt, der einzigartige Großmeister. Ich bin... Es folgt Geschmiere, dann wurde offenbar von Neuem angesetzt. Dieser Stein, den ich den Stein der Sterne nenne, bereitet mir den Weg nach Ätherius. Alles, was seine Nähe kennt, wird von ihm verzehrt. Alle Seelenkraft der Lebewesen, die ihn umgeben, wird in einen gierigen Schlund gezogen, einen Weg nach Ätherius zu jener Ebene, die die Sonne und Sterne und alles Licht in dieser Welt speist. Und je mehr Seelenkraft verzerrt wird, desto größer wird dieser Schlund und schlussendlich werde ich diesen Weg gehen, um mich den großartigen Ahnen und Königen der Eileiden anzuschließen und mit ihnen auf die erhabene Stunde der Wiederkehr zu harren. Denn meine Kraft in diesem Kampf war groß und königlich und ich bestand gegen den Stein. Ich bin es, der Außerordentliche, dein heiliger Diener, o Ätherius, ich bin die Verzweiflung der Sterblichen. Erneut folgt wirres Geschmiere, bis die Schrift sich wieder klärt. Nun verstehe ich das Desaster der kaiserlichen Expedition. Genau wie es hier vor meinen Augen auf der Rütella vonstatten ging, verursachte der heilige Stein der Sterne höchst selbst das blutige Ritual, um den den Weg zu ebnen. Damals flohen die letzten Überlebenden aus den Ruinen und entgingen den Wirkungsbereich dieser Macht, um danach ihrer Seelenkräfte beraubt, langsam an sich zu verzweifeln. Nun aber, da der Stein die Besatzung der Rütella in denselben bestialischen Wahn getrieben hat, wie einst die kaiserlichen Klingen, hat er seinen Durst genügend gestillt, um mir den Weg zu ebnen. Bald werden meine Verletzungen und Blessuren vergessen sein, die ich erleiden musste, als ich dieses Martyrium durchstand. Im Herzen dieses Schiffes öffnet sich die Pforte und König Lütenil beschreitet den Pfad des Schicksals. Wer dieses Zeugnis meiner liest, der soll jauchzen und frohlocken. 
Denn ich werde wiederkehren mit den Wundern von Aetherius und die Welt wird sich verbeugen vor den Eileiden. Zittern werden die Unheiligen und verkriechen sollen sich die Tiervölker. Und jene von unreinem Blut werden vergehen, denn das Ende kommt. Da ist jemand dezent wahnsinnig! Ich fand letzte Notizen von Lütenil auf der Rütella. Er hat im Inneren des Schiffes offenbar ein Portal zu einem sagenumwobenen Ort namens Etherius geöffnet. Wie es scheint, kostete das der gesamten Besatzung das Leben. Litenil muss komplett wahnsinnig geworden sein. Ich sollte ihm folgen und zur Strecke bringen, bevor er zu einer ernsten Gefahr wird. Ja, den Wallerstein nehmen wir mal mit. Vielleicht nicht aus den gleichen Gründen, wie er die ganze Sache hier benutzt hat, aber... Ne! Warte, stecken wir mal lieber die Fackel hier weg. Allein schon, um die eigenen Sachen, die eigenen Waffen und so weiter aufzuladen. Gott, ey. Überall Leichen, überall Blut. Dieser Stein muss sich ziemlich gewaltsam ernährt haben. Ne, hier lebt wirklich niemand mehr. Frachtraum. Ganz unten im Schiff soll das sein. Wir gehen gleich gucken. Ich gucke erstmal in allen anderen Räumen nach. Sogar aufgehangen. Ob die Leute von dem ganzen Wahnsinn einfach so verrückt wurden, dass sie sich sogar selbst aufgehangen haben? Kann auch sein. Noch eine Notiz. Jetzt ist es gewiss, dass keiner diesem Albtraum entkommt. Ich spüre, dass mich ebenso der Wahnsinn befällt, wie er es mit meinen Kameraden getan hat. Bei den Neuen! Ich werde das nicht zulassen. Ja, genau. Wie ich mir gedacht habe. Ich werde das nicht zulassen. Nicht im Sinne von, ich werde dieses Rätsel, die unbekannte Macht und das Mysterium versuchen zu besiegen, sondern im Sinne von, ich werde das nicht zulassen, ich hänge mich lieber selbst auf. <lacht> ne? Ich werde diesem was auch immer zuvorkommen. Okay, sonst scheint hier nichts zu sein. Gut. Auf geht's weiter nach unten, wo das Portal zu einer außerordentlichen Welt sich befinden soll. Oh! Da ist es tatsächlich. Sonst noch irgendwas hier? Irgendwelche letzten Notizen, irgendwelche letzten Hinweise? Selbst hier sind noch die ganzen Besatzungsmitglieder. Oh man. Die Party geht los! Fahrt der Seelen. In Aetherius. What? Nice. Dem Lens Flare Stow. What, what, what? Wie das aussieht hier. Yes, ist Maria. Ganz schön cool. Bist du ein Feind oder? Elfengeist. Oh ja. Ich sehe leider, leider gar nichts. mir, was ihr da habt. Nein, ich zeige dir nicht, was ich da habe. Komm, steh wieder auf. Ich habe dir echt lange zu Boden geschlagen. So, beseitigt. Ich glaube, wir sollten... Oh Gott, ein bisschen vorausschauender hier unterwegs sein. Das wird aber ein bisschen schwer werden. Oh wow, guck dir an, wie viele da sind. Und sie bewegen sich nonstop. Wie soll ich... Oh, den kann ich treffen. Nice. Ihr müsst stehen bleiben. Oh, nice. Perfekt. Ich brauche nicht viel. Nur so eine Sekunde. Oh, what, 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 what? Damn it. Die Karte verwirrt mich ja. Oh, noch ein bisschen. Nice. Vorsichtig, vorsichtig. Wir schaffen das, meine Freunde. Der Pfad von Ethereus blendet mich. Es ist seine sagenumwobene Kraft. Ist aber ziemlich hübsch hier, muss ich schon sagen. Da will man doch gerade sterben und wirklich den Pfad entlang gehen, ne? Nessa. Oh. Ich frage mich, wie Lütenil hier durchgekommen... Hör auf dich zu bewegen. Ich frage mich, wie Lütenil es geschafft hat, hier durchzukommen. Eure Hände greifen ins Leere. Nice. Ich wollte mich gerade fragen. 
Warte mal, kann ich die Geister eigentlich looten? Zum Glück nicht. So, nächstes Tor. Wo führt mich das hin? Der Spiegel. Nachdem ich durch eine außergewöhnliche Welt reiste, fand ich mich plötzlich wieder in einer Eileidenruine. Offenbar ging Lütenil in dieselbe Falle. Warum auch immer wir in dieser Sackgasse landeten, ich sollte die Chance nutzen und ihn aufhalten. Oh, interessant, eine Sackgasse. Oh, Ätherius Aqua. Amulett. Ist das sowas wie unendlich atmen können? Festes Wasser auf sich selbst, okay. Soll ich das vielleicht irgendwie anziehen, damit wir besser einen Fight machen können oder so? Momentan habe ich noch Rythos Anhänger. Der rockt natürlich auch die Hütte dick, aber... Ich zieh mal Ätherius Aqua an. Are you ready? Gut, das war's. Quest beendet. <lacht> nice! Du Pusse! Warte, das machen wir nochmal cooler. Da sind wir wieder. Ich zeige mich! Woo! Suck it, baby! Woo! Genau, schieß auf deinen eigenen Meister. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist nicht gut. Das war schon mehr fair. Mehr fair. Ich habe Lütenil getötet. Damit sollte die Gefahr, die von ihm ausging, gebannt sein. Zumindest hoffe ich das. <lacht> Guckt euch ihm die Pfeile hier an. Nice, Lütenil. Hier, da sie das norwegische Nadelkissen. Sehr gut, Lütenil. Das hast du. Du hast für mich, du hast meine Pfeile für mich sehr gut aufgehoben. Das freut mich sehr. Handschuhe der Schnelligkeit, zerbrochen, Stiefel des Schlickschreiters. <lacht> Stiefel des Schlickschreiters, nice. Aber ja, eigentlich alles ziemlich schrott. Ich nehme mal seine Robe einfach mit, so als richtiges Andenken. Und dann wollen wir vielleicht nochmal checken, was hier so drin ist. Und ich glaube nämlich tatsächlich, meine Freunde... Da nämlich diese Quest-Mod nur aus einer einzigen Quest bestand, glaube ich tatsächlich, dass es das schon gewesen sein könnte. Moment, machen wir noch kurz den Lichtzauber. Ich glaube zwar nicht, dass hier unten noch irgendetwas sein wird, aber... Ne! Weil, wie gesagt, ungefähr zwölf Cells, habe ich gelesen in der Beschreibung, sollten das gewesen sein. Also sollen es sein und ich meine ungefähr, so weit sind wir jetzt auch hier gelaufen, es war nicht allzu weit, es war kein, keine riesigen neuen Bereiche, es waren einfach so ein paar Höhlen, es war so ganz nett. Und ansonsten war das die Geschichte über einen wahnsinnig gewordenen Lütenil, der, ja, ne, wie immer. Ein Artefakt hat ihn Wahnsinn nicht gemacht, hat ihn in den Wahnsinn reingetrieben. Können wir vielleicht noch gucken, vielleicht finden wir hier noch irgendwelche anderen coolen ätherius gegenstände oder irgendwie sowas. Misemama Kugigil. Ach guck mal, hätte ich sogar auch schon von Anfang an hier entlang laufen können. Schauen wir mal kurz. Ja, ansonsten, ich würde sagen, während ich hier noch ein bisschen rumlaufe, lass mich schon mal sagen, was ich so von der Mod jetzt hier gehalten habe. Ich muss sagen, also es war natürlich sehr kurz, das also wie gesagt, aber manchmal liegt auch in der Kürze die Würze. Hier jetzt in diesem Fall designmäßig, ach das wird den gleichen Raum, okay. Designmäßig jetzt keine neuen Erkenntnisse, ganz nette Ruinen, hier und da ein paar ganz nette Verbindungen. Das interessanteste Schriftstück war das längste. Also falls ihr da übersprungen seid und euch nicht alles angehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich so 
den Kern der Geschichte verpasst. Aber das war so, ja, na, guck mal, das, das war's hier. Hier gibt's keine andere Ausgangstür. Was so ein bisschen... Muss ich jetzt ernsthaft durch dieses Tor wieder zurücklaufen? Ich glaube schon, hier war nichts anderes. Ja. Naja, jedenfalls... Oh, jetzt bin ich wieder hier. Okay, alles klar. Was ein bisschen störend war, waren die ganzen Rechtschreibfehler. Also ich habe beim Lesen nämlich einfach gemerkt, wie ständig irgendwo hier ist ein H zu viel, da ist ein S zu wenig, da fehlen Kommata und so weiter. Ich bin eigentlich jemand, der nicht sehr empfindlich ist, was das angeht. Ich kann ruhig mal ein Komma verschmerzen, wenn es irgendwo fehlt. Das ist kein Problem. Ja, das ist wirklich kein Problem für mich. Aber hier war das doch zum Teil echt ein bisschen extrem. Also es waren schon, ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist oder ob ihr komplett unempfindlich gegenüber sowas seid oder ob ihr mir nur zugehört habt, aber bei mir, das, also ich meine, es war sogar tatsächlich, finde ich jetzt, so extrem, dass es beim Vorlesen gestört hat, dass ich mich ein paar Mal beim Vorlesen verlesen habe. Nur beim Versuch halt einen Text zum Beispiel eben halt vorzulesen. Gut, aber das war die eine Seite. Ansonsten fand ich es eigentlich ganz in Ordnung, die Mod. Es ist jetzt nichts, woran ich mich noch lange erinnern werde. Ja, es ging um ein Leiden, es ging um zwei seltene Artefakte, um Steine, eine kleine Mini-Geschichte. Wieder so eine Geschichte über einen machtkomplexen Typen, der wahnsinnig wurde, der andere Leute angeheuert hat, die dann ausgenutzt hat und so weiter. War ganz nett, keine große Charakterentwicklung. Wirklich so ein Ding, was ich vielleicht jetzt auf YouTube in fünf Folgen oder so abgehandelt werden habe. Aber ja, der nackte Nord zum Beispiel hat mir jetzt besser gefallen. Der war noch ein bisschen humoristischer. Da waren auch Reden der NPCs. Ivelon war sowieso deutlich besser. Also ja, war in Ordnung. Im wahrsten Sinne der Worte. Also durchschnittlich. Aber als nächstes kann ich schon mal ankündigen, kommt... Florianus Garten der Winde, da sollen wir wieder designmäßig auch neuere, hübschere Sachen anzusehen haben. Ich meine, im Titel steht schon Garten dabei, da bin ich sehr gespannt darauf. Das wurde mir damals sogar mit den Worten empfohlen, dass man da so einiges Hübsches, Neues und auch Besonderes erblicken kann. Also sehen wir uns bei der nächsten Oblivion Mod. Danke fürs Einschalten. Falls euch die Oblivion Mod Vorstellungen allgemein von mir gefallen, freue ich mich sehr über ein Gefällt mir. Ihr wisst ja, wie das alles hier funktioniert. Ein Däumchen nach oben. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne ein Däumchen nach unten und schreibt mir, was man verbessern kann allgemein. Also jetzt auf meine Videos bezogen, jetzt nicht, es geht hier nicht um die Mod. Da müsst ihr Daumen hoch und runter geben bei dem Typen, der es irgendwo anders hochgeladen hat. <lacht> die Mod. Aber ja, wir sehen uns bei Florianus Garten der Winde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag oder Nacht, wann auch immer ihr, ihr euch das hier anschaut. Bis zum nächsten Mal in der wunderbaren Welt von Oblivion.